இந்த காலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் மகிமையான காரியங்களை செய்வார் சர்வ வல்லவரை தேடி வந்திருக்கிறதுனால அவர் வல்லமையான காரியங்களை செய்தருளுவார் இன்றைக்கும் தேவனுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக தானியல் தீர்க்க தசியின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது தானியலின் காரியம் ஜெயமாய் இருந்தது கடந்த வாரத்தில் இதன் ஒரு பகுதியை நாம் சிந்தித்தோம் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் அந்த பகுதியை தொடர்ந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் மூன்று நண்பர்கள் ஒரு ட்ரெயினுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ட்ரெயின் பிந்தினபடினால ஒரு மரத்தை கீழே பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் ட்ரெயின் மெதுவாய் தண்டவளத்தில் வந்ததை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை திடீரென்று ட்ரெயின் புறப்படுகிற விசில் சத்தம் கேட்டது வேக வேகமாய் ட்ரெயினை பிடிப்பதற்கு ஓடினார்கள் ஒவ்வொரு வழியில் ஒரு பெண் மாம்பழம் விற்று கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் மேல் ஒருவர் மோதி விட்டார் தலையில் இருக்கிற மாம்பழங்கள் எல்லாம் சதறி போனது சில ரயில் தண்டவாளத்துக்குள்ளே போனது சில பக்கத்தில் உள்ள சாக்கடைக்குள்ளே விழுந்தது அந்த பெண் கண்ணிலே அவங்களுக்கு எரும மாடு மாதிரி ஓடி வரீங்களே கண்ணு இருக்கா கண்ணில் புண்ணு இருக்கா ஒரு வார்த்தையும் கேட்கல கீழே விழுந்த பழத்தையும் கூட அவள் பொறுக்கல நின்று கொண்டே இருந்தாள் அப்பொழுதுதான் ட்ரெயினில் ஏறின அவர் அந்த மூன்று பேரில் ஒருவர் கிறிஸ்தவராக இருந்தபடியார் சாதாரணமாக அந்த பெண்கள் என்ன கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுவாங்க இந்த பெண் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லி திட்டலையே ஏவ ஒரு பழத்தையும் குதிந்து எடுக்கல அப்போதான் தெரிந்தது அவளுக்கு ரெண்டு கண்களும் குருடாய் இறந்தது அதை பார்த்ததும் இந்த கிறிஸ்துவர் குற்ற மனசாட்சியில் பாதிக்கப்பட்டார் ட்ரெயினில் ஏறிவிட்டவர் ட்ரெயின் புறப்படுகிற நேரம் கீழே இறங்கினார் கிட்ட போய் அம்மா மன்னித்துக்கொள் கீழே உள்ள படங்களை எல்லாம் பொறுக்கினார் கவலைப்படாத அந்த ட்ரெயினில் கீழே விழுந்த மாம்பழத்துக்கு பதிலாக சே சாக்கடையில் விழுந்த பத பழத்துக்கு பதிலாக நான் உனக்கு காசு கொடுக்குறேன் என்ன விலையோ நான் தந்துடுறேன் உனக்கு நான் ரொம்ப சிரமம் கொடுத்துட்டே மன்னிச்சிக்கமா இந்த பணத்தை கையில் வைத்துக்கொள் என்று கொடுத்த அவள் அதை வாங்கினாள் திகைத்து நின்று கொண்டிருந்தாள் உதவி செய்த அந்த மனிதன் இருந்த திசை நோக்கி முகத்தை திருப்பினாள் ஐயா ஒரு கேள்வி ஐயா ஒரு கேள்வி என்று சொன்ன என்னமான் கேட்டார் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் இயேசு கிறிஸ்துவா இந்த கண் தெரியாத பெண் உதவி செய்து அவளை அவரை பார்த்து தப்பா நினச்சிக்காதுங்க நீங்கள் தான் இயேசு கிறிஸ்துவா ரொம்ப அன்புள்ளவர் நான் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப மனதுருக்கம் உள்ளவர் என்று கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் பாராட்டுற அன்பைனால உணரும் உணரும்போது ஒருவேளை நீங்கள் இயேசுவா இருக்குமோ இந்த வார்த்தை அவரை அப்படியே குத்தி நிறுத்தி இந்த நாள் முழுவதும் உடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் துணித்து கொண்டே இருந்தது நீங்கள் தான் இயேசுவா 
நீங்க தான் இயேசுவா ஐயோ இயேசு என்ன பார்க்கலும் கோடி மடங்கு அன்புள்ளவர் கோடி மடங்கு மனதுருக்கம் உள்ளவர் பாசம் உள்ளவர் கிருபை உள்ளவர் தயவுள்ளவர் காருண்யம் உள்ளவர் ஐயோ அவர் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் என்ன இயேசுவா என்று கேட்டு விட்டாலே அந்த பரிசுத்தத்தில் ஆயிரத்தில் ஒன்று கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில இல்லையே மாலை வீட்டுக்கு வந்தார் நீங்கள் தான் அந்த இயேசு கிறிசுவா இந்த காதிலே துணித்து கொண்டே இருந்தது நேரம் முழங்கால் படியிட்டார் இயேசுவே என்னை உண்மை போல மாற்றும் என்று சொன்னார் இயேசுவே உம்முடைய குணாதிசயங்களை உம்முடைய சுபாபங்களை நீ எனக்கு தந்து என்னை உண்மை போல மாற்று நான் கிறிஸ்தவனாக இருந்தும் இதுவரை ரட்சிக்கப்படாமல் சீட்டாட்டத்திலும் சூதாட்டத்திலும் இருக்கிறனே என்னை கழுவி உம்முடைய பிள்ளையாய் மாற்றும் என்னை உண்மை போல மாற்றும் என் வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரே தோல்வியாக இருக்கிறது இயேசு என்றால் ஜெயம் கொண்டவர் அல்லவா பாவத்தை ஜெயித்தவர் சோதனையை ஜெயித்தவர் சாத்தானை ஜெயித்தவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர் பாதாளத்தை ஜெயித்தவர் இயற்கையை ஜெயித்தவர் சகல நோய்களையும் ஜெயித்தவர் என்னையும் ஒரு ஜெயம் கொண்டவனாய் மாற்று எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாய் நீர் என்னோடு சகல அசுத்தங்களை என்னை மேற்கொள்ளாதபடி என்னை காண்கிறவர்கள் என்னிலே உம்மை கண்டு இயேசுவை பிரதிபலிக்கிற மகன் என்று சொல்ல தகுந்தபடி என்னை உம்மை போல மாற்றும் உலக சரித்திரத்தில் எத்தனை கோடி மக்கள் பறந்திருந்தாலும் இயேசுவை போல ஜெயங்கொண்டவர்கள் ஒருவரையும் பார்க்கவே முடியாது அவர் பாவத்தை அறியாதவர் என்றும் பாவம் செய்யாதவர் என்றும் அவருடைய வாயில வஞ்சனை காணப்படவில்லை என்றும் தன் வாழ்நாள் எல்லாம் ஜெயத்தின் ரகசியங்களை அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் என்று நாம் அறிகிறோம் நம்முடைய தோல்வி எல்லாம் ஜெயமாய் மாற பண்ணுகிறவர் அவர் ஒருவர் தான் யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூணுல அவர் சொன்னார் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் சரித்திரத்திலிருந்து ஒரு குரல் எழுபுகிறது நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் எல்லா விதத்திலும் எனக்கு உங்களுக்கு வருகிற சோதனையே எனக்கு வந்தது எல்லாவற்றையும் நான் ஜெயித்தேன் ஜெயம் கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துதான் நம்முடைய முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் உலகம் ஒரு ஜெயங்கொண்ட மனிதனை தேடுகிறது ஜெயங்கொண்ட ஒரு குருவை தேடுகிறது ஜெயங்கொண்ட ஒரு முன்மாதிரியான மனிதன் காட்டுகிற வழியை பார்க்கும்படி ஆவல் உள்ளதாய் இருக்கிறது ஜெயத்தின் ரகசியங்களை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே பார்க்கிறோம் அவர் ஜெயங்கொண்டது மட்டுமல்ல ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு எவ்வளவோ வாக்கு தத்தங்களை வைத்திருக்கிறார் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஆவியானவர் எழுதும் போது முடிவில் அவர் எழுதுகிறார் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ பரலோகம் ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்துவான்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கடைசியாய் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான் நான் அவனுடைய பிதாவாய் இருப்பேன் அவன் என்னுடைய குமாரனாய் இருப்பான் என்ன மகிமையான ஒரு வாக்கு தேவ பிள்ளைகளை இந்த உலகம் தோல்விக்குள்ளே கிடக்கிறது சிறு பிள்ளைகளானாலும் பெரு பிள்ளைகளானாலும் வாழ்க்கையில பலவிதமான தோல்வி திருமண வாழ்க்கையில தோல்வி படிப்பில தோல்வி காதல தோல்வி ஏகப்பட்ட தோல்வி சில சொல்லுவாங்க என் கையை கரிஞ்சு போயிருக்கு எதை தொட்டாலும் தோல்வி பிரதர் எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் நான் நஷ்டம் கஷ்டம் என் வாழ்க்கையில் என்னென்னு தெரில என் தலை எழுத்து என்னென்னு தெரில என் விதி என்னென்னு தெரியல 
ஒரே தோல்வி 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 ஒன்னு ரெண்டு தோல்வி இல்ல பட்ட காலையே படும் கெட்டக்குடியே கெடுங்கிற மாதிரி தோல்வி மேல தோல்வி நிறைய உலக மக்கள் தோல்வியிலேயே உழன்று தோல்வியிலேயே மறிக்கிறார் உலகத்தில் ஏன் இவ்வளவு பேர் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் காரணம் அந்த தோல்விதான் பெரிய நடிகை நடிகைகளை பார்க்கிறோம் நிறைய நடிகைகள் தற்கொலை செய்து கொண்டு மறிக்கிறார் ஆனால் நம்ம சினிமாவில் பார்க்கும்போது போஸ்டர்ஸில் பார்க்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டையும் வெளியே காட்டி அடா சூரிய குஞ்சு மாதிரி இருக்கிறாங்கள நம்ம வியந்து போகிறோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி இல்லை இரவில் தூங்க முடியல ஒரு சமாதானம் இல்லை எவ்வளோ சம்பாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம் என் வாழ்க்கையே தோல்வி நான் ஏன் தான் பிறந்ததோ தெரியல நான் பிறக்காமல் இருந்தால் நல்லதாக இருக்கும் தோல்வி 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 அவைகளின் மத்தியில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய எல்லா தோல்வியும் நான் அறிவேன் மகனே உனக்கு சேங் கொடுக்கறக்காகத்தான் நான் அந்த பூமிக்கு வந்தேன் என்னுடைய முன்மாதிரியிலே நீ கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில ஆவிக்குரிய ரகசியங்கள் இருக்கிறது சில திறவுகோள்கள் இருக்கிறது அதை நீ உபயோகப்படுத்தும் போது உன்னுடைய தோல்வியெல்லாம் செய்யமாய் மாறும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் நான் ஆராதிக்கிற என் ஆண்டவர் ஜெய கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார் இஸ்ரவேலின் ஜெய கம்பீரமானவராய் இருக்கிறார் இஸ்ரவேலின் சேனைகளுக்கு முன்பாக நடந்தவராய் இருக்கிறார் ஒருபோதும் தோல்வி அடையாத என் ஆண்டவர் உலக மாமிசம் பிசாசை ஜெயித்த ஆண்டவர் இஸ்ரவேலின் சேனைகளின் அதிபதி என்று அழைக்கிற ஆண்டவர் காணானில் உள்ள ஏழு ஜாதிகளை முப்பத்தோரு ராஜாக்களை மேற்கொண்டு அவர்களை ஜெயம் கொடுத்த ஆண்டவர் என்னுடைய ஆண்டவராய் இருக்கிறார் எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு சோத்திரம் என்னை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனுக்கு சோத்திரம் நான் வாழாகாமல் தலையாகும்படி என்னை மேன்மைப்படுத்துகிற தேவனுக்கு சோத்திரம் என்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைக்கிற தேவனுக்கு சோத்திரம் அவரை சோத்தரிக்கும் போது துதிக்கும் போது உங்களுடைய தோல்வி எல்லாம் ஜெயமாய் மாறும் ஒரு புட்பால் டீமுக்கு உலகத்தில் ஜெயம் கொண்ட அந்த கப்பை ஏந்தும்படி இன்டர்நேஷனல் ஃபுட்பாலில் சில வீரர்களை சேகரித்தார்கள் அந்த கேப்டன் சொன்னார் ரொம்ப அழகாக ஓடுகிறவர்கள் நல்லது நல்ல அனுபவம் உள்ளவர்கள் வேண்டும் நல்லது ஒல்லியாக வளர்த்தியாக இருக்கிறவங்க நமக்கு வேணும் ரொம்ப நல்லது எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் நான் ஜெயங்கொள்ளுவேன் என்ற வைராக்கியம் உடையவர்கள் நமக்கு மிக 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 அவசியம் ஒரு சாதாரண ஃபுட்பால் விளையாட்டில் கூட நல்ல ஓடக்கூடியவர்களை பார்க்கலாம் அனுபவங்களை உள்ளவங்களை பார்க்கலாம் ஜெயங்கொள்ளுவேன் அந்த நம்பிக்கை உடையவர்கள் தான் அந்த வைராக்கியத்தோடு விளையாடுகிறவர்கள் தான் ஜெயத்தை கொண்டு வருவார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ளத்தில் ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் நான் வாழும்போது நான் ஜெயங்கொண்டவனாய் வழங்குவேன் பரலோகத்தில் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு என்று ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த கிரீடத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளுவேன் எவ்வளவுதான் சிற்றின்பங்கள் எவ்வளவுதான் சோதனைகள் எவ்வளவுதான் போராட்டங்கள் வந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெயம் எடுப்பேன் அந்த வைராக்கியம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு பக்கம் புதிய ஏற்பாட்டில் கேஸ் பழைய ஏற்பாட்டில் யோசிப்பு பழைய ஏற்பாட்டில் தானியல் பழைய ஏற்பாட்டில் தாவீது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வெற்றி ஆரம்பத்தில் தோல்வியுள்ளவர்கள் தான் ஆரம்பித்தார் யோசிப்பு சிறை ஒரு கைதியை போல தான் எகிப்தில் விற்கப்பட்டான் போத்திபாருடைய மனைவியால் பதிமூணு வருஷம் ஜெயிலில் கிடக்க வேண்டியது இருந்தது 
அதுக்கு பிறகு எண்பது வருடங்கள் எகிப்தில் ஜெயங்கொண்டவராய் நின்றார் தானியலின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் சில காரியங்களை ஜெயத்தின் ரகசியங்களை நாம் அறிந்து கொண்டோம் தானியலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது உள்ளூரில் அல்ல அவனுடைய காரியம் ஜெயமாயிருந்தது எருசிலைமை விட்டு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு விலங்கிடப்பட்டு நிர்வாணமாய் பாபிலோன் என்கிற நானூறு மைலுக்கு அப்பால் அறுநூறு கிலோமீட்டர் மாத கணக்கில் நடந்து தண்ணி சாப்பாடு இல்லாமல் பாபிலோனிலே அவனுடைய காரியம் ஜெயமாயிருந்தது நாலு ராஜாக்கள் வந்தார்கள் நேபுகாத் நேச்சார் வந்தார் பெல்ஷார் ராஜா வந்தார் தரியு ராஜா வந்தார் கோரேசு ராஜா வந்தார் நான்கு ராஜா கீழே அவர் பிரதம மந்திரியாய் இருந்தார் அவருடைய காரியம் ஜெயமாய் இருந்தது பரிசுத்த வான்களுடைய வரலாற்றை நாம் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது அவர்கள் ஜெயங்கொண்டதற்கான காரணத்தை நாம் திறவுகோள்களாய் நம்முடைய கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அந்த ரகசியம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா தோல்வியையும் மாற்றிவிடும் இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தோல்வி அடையும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல ஜெயங்கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் நான் தோத்து போனேன் சொன்னா அது கத்துருக்கே அவமானம் என்றைக்கு நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்களோ உலக மாமிசம் பிசாசு உங்களுக்கு உரோதமாய் போராடினாலும் எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்க அந்த ஜெயத்தின் தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஜெயத்தின் முதல் ரகசியம் தானியலின் ஜெயத்தின் முதல் ரகசியம் தானியல் ஒன்று எட்டில இருக்கிறார் உள்ளத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணி கொண்டார் நான் இந்த ராஜாவின் போஜனத்தாலும் திராட்ச ரசத்தாலும் நான் தீட்டு படவே மாட்டேன் என் ஆவிக்குரிய கற்பை நான் இழக்கவே மாட்டேன் ராஜாவின் போஜனம் விக்கிரங்களுக்கு படைத்தது ராஜாவின் திராட்ச ரசம் மதுபானத்தால் நிரம்பினது நான் ஆராதிக்கிற என்னுடைய ஆண்டவர் பர்சுத்தமுள்ள தேவன் பாவத்தோடு இணைந்து ஒத்து போகிறவர் அல்ல கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் என் மேல் இறங்கி நான் ஜெயங்கொண்டவனாய் வழங்க வேண்டும் என்றார் அந்த பாபிலோனுக்கு போகும்போது தானே அந்த பாபிலோனுக்கு போகும்போது தானே ஒரு தீர்மானம் அன்றவரே இன்றைக்கு நீர் என்னை ரட்சித்திருக்கிறீர் உறுதட கூட நான் விபச்சார பாவத்தில் லைஃப் லாங் விழக்கூடாது இன்டர்நெட்டில் உள்ள ஆபாச காட்சிகளை என் கண்கள் காணக்கூடாது விழுந்து விழுந்து எழும்புகிற அனுபவம் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே ஒருவேளை நான் பாவத்தில் விழுவது உமக்கு தெரியும் என்றால் அதற்கு முன்பாகவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என் நிமித்தமுடைய நாமம் அவமான பல ஒரு நாள் நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் தனக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டோம் தீர்மானம் என்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை புது வருஷத்தை அன்னைக்கு மாத்திரம் எடுக்கிற தீர்மானம் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை தேவ சமூகத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒவ்வொரு நாளுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது இந்த நாளை நான் ஜெயத்தோடு கடக்க போகிறேன் கத்துடைய பிரசனத்தினாலே பர்சுத்தாவின் நிறைவினாலே நான் ஜெயத்தோடு கடப்பேன் இந்த நாள் ஒரு ஜெயத்தின் நாள் இந்த நாள் நான் வெற்றி சிறக்கிற ஒரு நாள் உள்ளத்தில் ஒரு ஆழமான ஒரு தீர்மானம் சிலரை கேட்டா இந்த வருஷம் என்ன நீங்க தீர்மானம் பண்ணீங்க ஒரு தீர்மானமும் பண்ணல ஏன் அப்படி தீர்மானம் எடுப்பானே அதை நிறைவேற்றாம விழுந்து கிடப்பானே அஞ்சு அதிகாரம் வாசிக்கணும்னு நானும் தீர்மானம் எத்தனையோ வருஷமா எடுத்தேன் அஞ்சு அதிகாரம் வாசிக்க முடியல ஜனவரி கூட பிப்ரவரி மாசத்தில் அதை விட்டுட்டேன் ஒரு மணி நேரம் ஜெபிப்பேன்னு தீர்மானம் பண்ணேன் ஜெபிக்கல ஆனால ஆனால 
பரீட்சைக்கு பரீட்சை எழுதுறதுக்கு முன்னாலே தோற்று போன ஆசாமிகள் தான் அப்படி சொல்லுவாங்க பரீட்சை எழுதி தோத்தாலும் பரவாயில்ல பரீட்சை எழுதுறதுக்கு முன்னாலேயே இவங்க தோற்று போயிட்டாங்க தோத்தாங்கோழிகள் பரலோகத்தில் ஒரு தோத்தாங்கோழியும் தோற்று போய் கோழை சத்தம் போடுற அந்த பரலோகம் ஒரு குப்பைத்தொட்டி இல்லை கார்பரேஷன் லாரியில் இவங்களெல்லாம் ஏற்றி அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது பரலோகம் முழுவதும் ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் ஆகி விளங்குகிறது நம்முடைய ஓட்டமும் ஜெயத்தோடு முடியணும் ஆசீர்வாதத்தோடு முடியணும் யார் இவர்கள் அவர்கள் ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவார் பூமியில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்களாய் நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசிக்கிறார்கள் ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள ஒளியை போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்களை போலவும் இருப்பார்கள் என்று தானியல் பன்னிரெண்டு மூணு சொல்லுகிறது ஒரு ஏனோக்கை பார்க்குறோம் தேவனோடு சஞ்சரித்தார் ஜெயங்கொண்டவராயின் இருக்கிறார் ஒரு ஏலியாவை பார்க்கிறோம் உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர் அக்னி ரதத்தில் குதிரையில் பாகால் தீர்க்க சவால் விட்டு மேற்கொண்டவர் ஒரு நட்சத்திரத்தை போல இருக்கிறார் மானமண்டலம் முழுவதும் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஜெய சரித்திரம் இருக்கிறது அவர்களுக்கெல்லாம் ஜெயத்தை கொடுத்தவர் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்க மாட்டாரா எப்பொழுது நீங்கள் பிரதிஷ்டை செய்தாலும் இன்ன காரியத்தில் நான் இப்படி இருப்பேன் என்று உறுதியான தீர்மானம் செய்யும் போதெல்லாம் கர்த்தரும் அதற்கு ஒரு பார்ட்னராக வருகிறார் நீங்கள் எடுத்த பொருத்தனையை நிறைவேற்ற அவர் கிருபை உள்ளவராகவும் வல்லமை உள்ளவராகவும் இருக்கிறார் தானியல் பாருங்க அந்த பொருத்தனை செய்தார் ஆனால் ராஜ கட்டல தெரிந்தெடுத்துக்கப்பட்ட ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் கலெக்டரா நியமனமாக போகிறாங்க நேபுகாத் நேச்சார் அரண்மனையில் அவங்க வாட்டர் சாட்டமாக புஷ்டியாக இருக்கணும் நல்ல கொழுப்பான சாப்பாடு கொழுப்பான எக்ஸசைஸ் தானியல் சொல்றாரு அதெல்ல பெருசு அது மறைமுகமாக என்னை தீட்டுப்படுத்த வேண்டாம் ஆண்டவர் என்ன செய்தாராம் பிரதானிகளின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்தார் பத்து நாள் என்னை சோதித்து பாரும் நான் வெஜிடேரியனை விட்டுட்டு வெஜிடேரியனா நான் பத்து நாள் ஒரு ட்ரையல் பாரும் மற்றவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கலும் என்னுடைய முகம் களை உள்ளதா இருந்தால் அப்போது நீங்க ஒத்துக்கிட்டால் சரி ஆண்டவர் அந்த பிரதானிகளின் கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணது மட்டுமல்ல பாவில உள்ள எல்லார பார்க்கணுடைய முகம் களை உள்ளதா இருந்தது சிலர் முகத்தை பார்த்தா சொல்லுவாங்க அடே உன் முகத்தில் ஒரு ராஜ களை இருக்குது பெண்கள் சொல்லுவாங்க நம்ம அதை சொல்லக்கூடாது லட்சுமி களை இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது முகம் நல்லா கருப்பா இருந்தாலும் முகத்தில் ஒரு களை இருக்கிறது அது தேவன் தருகிற ஒரு களை தானியலுடைய முகத்தை எனக்கு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இவ்வளவு பிரகாசமா இருந்திருக்கும் அது மட்டுமல்ல அவர் அந்த பிரதிஷ்டை செய்ததுனால வேதம் சொல்லுகிறது பாபிலும் உள்ள எல்லா ஞானிகளை பார்க்கலோ பத்து மடங்கு ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆண்டவருடைய பிரதிஷ்டை பார்க்கிறார் நீ நினைக்க கூடாது நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடாது பிரதிஷ்டை பண்ணா தோத்து போயிடுவோம் என்று உன்னுடைய பிரதிஷ்டையை பார்த்து ஆண்டவர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருகிறார் மற்ற எல்லாருக்கு கிடைத்த ஞானத்தை பார்க்கலாம் பாபிலோன எவ்வளோ ஞானிகள் அவ்வளவு ஞானிகளை பார்க்கலும் உங்களை தலை சிறந்து விளங்கும்படி செய்வார் எவ்வளவு படித்தவங்க எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் எவ்வளோ அதிகமான ஐக்கியூ எல்லாரும் பார்க்கல நீங்கள் உயர்ந்து இருக்கும்படி ஆண்டவர் செய்வார் நீங்கள் அவருக்காக வைராக்கியமாக இருக்கும் போது உங்களுடைய வைராக்கியத்தை பார்க்கலும் உங்களை உயர்த்தும்படி உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி உங்களுடைய தோல்வியை ஜெயமாய் மாற பண்ணும்படி அவர் அதிக வைராக்கியம் உள்ளவராக இருப்பார் ரெண்டாவது வேதம் சொல்லுகிறது எல்லா ஜோஷியர்கள் மத்தியில் உலகத்தார் மத்தியில் படிப்பாளிகள் மத்தியில் தானியலை உயர்த்தினார் 
ராஜா ஒரு நாள் ஒரு சொப்பனம் கண்டார் காலையில் சொப்பனத்தை மறந்துட்டார் ராத்திரி அந்த சொப்பனம் காணும்போது அவருடைய ஆவி கலங்கினது திகைத்தது காலையில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் சரி ராஜாவை சொப்பனத்தை சொல்லு நாங்கள் அர்த்தத்தை சொல்லுகிறோம் ராஜா பார்த்தால் முந்நூறு ஞானி இருக்கிறான் பெரிய டாக்டரேட் நூறு டிகிரி வாங்கினவ எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் நான் என் சொப்பனத்தை சொன்னால் நீங்க முந்நூறு பேரும் முந்நூறு வியாக்கியானம் தருவீங்க இதுல எந்த வியாக்கியானம் சரி நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உண்மையான ஞானியா இருந்தால் நான் என்ன சொப்பனம் கண்டேனோ அதையும் சொல்லணும் அதுக்கு அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் ஒருவனாலும் சொல்ல முடியல ஒருவனாலும் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்கும் தோல்வி எல்லா ஸ்லேட்லையும் நூத்துக்கு முட்டை அவ்வளோ ஞானி தோத்தான் ராஜா சோறு போட்டு வளர்த்துருக்கான் திராட்சரசம் குடிச்சு குடிச்சு குடங்கணக்கில் குடிச்சு கடைசியில் ராஜா கண்ட சொப்பந்த சொல்லுன்னா ஒருத்தனுக்கு தெரியல தானியல் என்ன செய்தா நேராக போய் ஜபம் பண்ணினா தன்னுடைய மூணு நண்பர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் ஷாத்ராக் மேஷா காபேத் நெகவோடு சேர்ந்து ஒரு இரவில எல்லாரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் எல்லாரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் இரவு நேரத்தில் ஆண்டவர் அந்த மறை பொருளை வெளிப்படுத்தினார் தானியல் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் மறைவிடத்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களை அவர் தருவார் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பாடுகளை முறித்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுத்து ஹாலிலூயா உங்களை தோல்வியில் அவர் துவள விட மாட்டார் ஒரு பெரிய ஆபிசர் போஸ்டுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வந்தது நிறைய படித்தவர்கள் வந்தார்கள் ஒரு தேவனுடைய மனிதனும் இன்டர்வியூக்கு முன்னால நல்லா இரவெல்லாம் ஜெபித்தான் அந்த இன்டர்வியூ ரெண்டாவது மாடியில இருந்தது முதல் மாடியில அவர் ஏற ஆரம்பிக்கும் போது ஆவியானவர் சொன்னார் இந்த ரெண்டு மாடியில மொத்தனா எத்தனை ஸ்டெப் இருக்கு எண்ணிட்டே போ மேல போய் இன்டர்வியூக்கு உட்கார்ந்தார் முதல் கேள்வி நீ ரெண்டு மாடி ஏறி வந்தா அல்லவா எத்தனை ஸ்டெப் இருந்தது ஒரு டா என்று சொன்னால் முப்பத்தாறு ஸ்டெப் இருந்தது வேற கேள்வியே கேட்கல ஒருத்தனுக்கு அப்படி பதில் சொல்ல முடியல தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் எப்போதும் உயர்த்து அவருக்கு தான் அந்த ஸ்டெப் அவருக்கு தான் அந்த போஸ்ட் ஆவியானவர் நமக்கு துணை நிற்பது கத்த நம்முடைய பட்சத்தில் நிற்பது எவ்வளவு பெரிய மேன்மையான காரியம் தானியலின் ஜெயத்துக்கு காரணம் அவர் மறை பொருட்களை அறிந்து கொள்ள தன்னுடைய இருதயத்தை திருப்பினார் மூன்றாவதாக அவருடைய ஜபத்தின் அவருடைய ஜெயத்தினுடைய முக்கியமான காரணம் நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஜபமே ஜெயம் அதுதான் ஒரு பெரிய ரகசியம் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் ஜபம் என்பது தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ள நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய சிலாக்கியம் ஜபத்தில் பர்லோகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறோம் பிதாவோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறோம் தேவகுமாருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறோம் பர்சுதாவினால் நிரப்பப்படுகிறோம் ஜபத்தினால் தான் ஜெயம் செல்வி ஜெயலலிதா போல அந்த காலத்தில் ஒரு சட்டம் மத மாற்று சட்டம் நம்ம காலத்தில் வந்து தரியூர் ராஜா காலத்தில் ராஜாவை தவிர வேறு யாரையும் எந்த தெய்வமும் அவன் கும்பிட்டானா முப்பது நாள் வரைக்கும் அவன் கும்பிட்டானா சிங்க கவியில் போடணும் எல்லா தேசத்திலும் எல்லாரும் பயந்தாங்க சட்டம் கொடுமையான சட்டம் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபைன் நாள் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் 
ஒரு வருஷம் கடும் காவலனாலும் பரவாயில்ல பசியாக கிடக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சிங்கங்களுக்குள்ள மேலேருந்து தூக்கி போடணும்னா கீழே போகிறக்குனாலே கடித்து ஒழுங்கி ஏப்பம் போட்டு அது தூங்கிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான சட்டம் ஏற்றப்பட்ட போது தானியல் அந்த ஜபத்தை விடலை தினமும் மூன்று வேளை ஜெபித்தபடியே தானியல் மூணு வேளை ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருந்த ஏன் அவர் மூணு வேளை ஜெபித்தார் அப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் என்று மூன்று முற்பிதாக்களின் தேவனாய் இருக்கிறார் மூன்று முற்பிதாக்களின் ஜெப நேரம் எனக்கு வேணும் ஆப்ரஹாம் எப்போது அதிகால வேலை எழுமி ஜெபித்தார் என்று ஆதியமா பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழு வாசிக்கிறார் ஈசாக்கு மாலை நேரத்திலே தியானம் பண்ண போய் அவர் ஜெபித்தார் என்று ஆதியாமம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறார் யாக்கோபு இரவெல்லாம் போராடி ஜோம் கூடியவர் நீர் என்னை ஆசீர்வத்தால் ஒளி உமை விடவே மாட்டேன் என்று ஆதியாமம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்று மிற்பிதாக்களை நேரத்தை தன்னுடைய ஜபமேராமாய் மாற்றிக்கொண்டார் தாவித் ராஜா சொல்லுகிறார் அந்தி சந்தி மத்தியான வேளையில நான் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தைந்து பதினேழு சொன்ன முதல் ஜப நேரத்தை அந்தி அந்தி நம் ஆலை சாயங்கால வேலைக்கு உணர்ந்தார் அதுபெரா சந்தி மத்தியானம் அந்தி சந்தி மத்தியான வேலையில ஏன் அந்திய முதல்ல குணந்தார் அந்த அந்தி நேரத்தில் ஜெவம் பண்ணாம உப்பரிக்கையில உலாவின போது அந்த அந்தி நேரத்தில் தான் பாவ சோதனை வந்து பஸ்ஸை வாழ்ட்ட விழுந்ததுனால தான் விழுந்த நேரம் இன்னுமே ஜெப நேரமாக மாற்றினா தான் அப்படிப்பட்ட தோல்வியிலிருந்து இச்சைகளின் தோல்வியிலிருந்து கண்களின் இச்சையிலிருந்து தான் ஜெயம் பண்ண முடியும் அந்த நேரத்தை தன்னுடைய ஜெப நேரமாய் மாற்றினார் ஆண்டவர் தானியல் ஜபத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு தானியல் ஒன்பது இருபத்தி மூணில் சொல்லுகிறார் நீ கற்பருக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆகதான் ஆகவேதான் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கிறதுக்கு முன்னாலேயே உனக்கு பதில் கொடுத்துட்டேன் செபிக்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்கள் அவருடைய உள்ளத்தை மகிழ்விக்கிறவர் சட்டம் வந்தது தானியல் பயப்படல நேர தான் வீட்டு மாடிக்கு ஏறினார் எல்லாரும் பார்த்தா பார்க்கட்டும் ஐ டோன்ட் கேர் நான் உண்டைய ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது ஜெப ஜீவியத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாது பலகணிகளை எருசிலேமுக்கு நேராய் திறந்து வைத்து தன்னுடைய முகத்தை எருசிலேமுக்கு நேராய் அடப்பாவி பாபிலோட ஹை போஸ்ட் கொடுத்தா இவன் எருசிலேமுக்கு தான் உண்மையா இருக்கா இவன் தேச துரோகி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டில் ஜெயம் பெற்று ஜெயம் பெற்றான்னா இங்கே உள்ள சிலர் பட்டாசு கொளுத்தினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் திருட்டு பசங்க இந்தியாவுக்கு துரோகிகள் பாகிஸ்தான் ஜெயித்தா இவனுக்கு என்ன பட்டாசு கொளுத்த வேண்டிய இந்தியாவில் இருக்கவேன் இந்தியாவுக்கு உண்மை இல்லாமல் பாகிஸ்தான் ஜெயித்த உடனே பட்டாசா கொளுத்துறா இவெல்லாம் உயிரோட கொளுத்தணும் தானியில் பார்த்து சொல்லியிருப்பாங்களா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்களா பாவிலும் தேசத்துக்கு உண்மை இல்லாமல் எருசிலேமுக்கு நேராக ஜன்னலை திறந்து வைத்து ஜெபிக்கிறான்னா தேச துரோகினா இருக்கும் ஆனால் அதை பற்றியும் கவலைப்படல எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தானிய இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறான் சட்டம் இப்போ தான் பாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ தான் டிவியிலெல்லாம் வந்திருக்குது இவன் என்ன செய்ய போகிறான் தானியல் அவர் பாட்டு ஜன்னலை திறந்தார் நேரம் முழங்கால் போட்டார் எவ்வளோவா இரு நான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் தானியல்ட்ட அடுத்த என்ன ஒரு காரியம் என்ன அவனுக்குள்ள ஒரு உண்மை இருந்தது கத்தருக்கு முன்பாக நான் உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும் எவ்வளோ பெரிய காரியம் எனக்கு பொறுப்பாய் கொடுத்தாலும் கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் ஆண்டவர் என்னை அதிகாரியாய் வைப்பார் ஹானஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி என்பது ஒரு பழமொழி உருட்டும் பெரட்டும் பத்து நாளைக்கு ஓடும் என்னென்னைக்கும் அவன் உருட்டி பெருட்டி காரியத்தை சாய்ச்சி கொண்டு இருக்க முடியாது ஒரு நாள் அவன் முகத்தர அது கிளியும் உண்மையை ரூபம் வரும் அவன் தோற்றுப்பாவான் 
தானியல் சிங்க கபியில் போடப்பட்ட போது ராத்திரி ராஜாவுக்கு தூக்கமே வரலையாம் எல்லாம் ட்ராமா வாசிக்கிறவங்க மியூசிக் வாசிக்கிறவங்க நைட்டு டான்ஸ் ஆடுறவங்க எல்லாம் அரண்மனையில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தூரம் ஓடுங்கடா தானியல் அங்கே கபியில் போட்டிருக்கு எனக்கு உள்ள பட படன்னு அடிக்குது விடிய கால ராஜா எழும்புனார் என்ன விடியல சிங்க கபிக்கு வந்தார் துயர சத்தத்தோடு கூப்பிட்டார் தனியலே ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மை தப்பு உன்னை தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருந்தாரா சிங்க கவி கீழே இருந்து தாமே தானியல் சொல்றாரு ராஜாவே நான் நல்ல சிங்கத்தை எல்லாம் நல்ல தலனை ஆக்கி குரட்ட விட்டுட்டு இருந்தேன் இப்படியே காலம் வந்து என்ன எழுப்பிட்டீங்க தானியல் சொல்றார் ராஜாவே வாழ்க அது என்னவென்றால் நான் என் தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்றவனாய் கண காணப்பட்டேன் உமக்கு முன்பாக நான் நீதி கேடு செய்ததில்லை ஆகவே சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அந்த யூத ராஜ சிங்கமே எனக்காக இந்த சிங்க கபியில் இறங்கி வந்து எல்லா வாயும் பிளாஸ்டரி போட்டு ஓட்டிட்டார் சிங்கத்தால் சாப்பிடவும் முடியல கடிக்க முடியாது தூங்க முடியாது உலக சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது பரலோக ராஜாதி ராஜ சிங்கம் என்னோடு இருக்கிறார் யூத ராஜ சிங்கம் உயிரோடு இழந்தவர் என்னோடு இருக்கிறார் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்போது லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு கை இப்படி போச்சுன்னாலே சிங்க உன்னை கடிச்சிரும்னு அர்த்தம் குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்க நினைத்தாலே போச்சு ஒரு சிங்கத்தை இந்த சுண்டலை கூட நீங்கள் ஏற்று நிற்க முடியாமல் போயிடும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தா கத்தருடைய பட்சத்தில் இருப்பா தானியலுடைய ஜெயத்துக்கு காரணம் அவன் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தான் தானியல் மேல அடுத்த ஜெயத்துக்கு ஒரு காரணம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிக்கும் மேற்பட்டவனாய் இருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்தாவி இருந்தது விசேஷித்த அபிஷேகம் இருந்தது இந்த மண் பாண்டத்தில் அந்த மகிமையின் பொக்கிஷத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் விசேஷித்த ஆவி இருந்தது ஒன்று பேர் நாலு பதினாலில் மகிமையின் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே தங்கி இருக்கிறார் ரோமர் ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் நமக்குள்ளே தெரியப்படுத்த சித்தமானார் தேவாதி தேவன் நம்மை ஜெயங்கொண்டவர்களாய் மாற்றும்படி பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நமக்குள்ளே வைத்து வைத்திருக்கு நீங்க பெற்றிருக்கிற அபிஷேகத்தை உயிரே போனாலும் இழந்து போயிடாதுங்க சேவ ஆவிய ஒரு நாளும் இழந்து போயிடாதுங்க கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அக்கினியை வைத்திருக்கிறார் அந்த அக்கினியை ஒருபோதும் இழந்து போகாது இறைமையை ஐந்து பானால் ஆண்டு சொன்னார் இறைமையை பா பார்த்து உன்னுடைய வாயிலிட்ட என் வார்த்தையை அக்கினியும் இந்த ஜனங்களை நான் விறகுமாக்குவேன் இறைமையா இருபது ஒன்பதுல சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளிலே அடைக்கப்பட்டு இருந்தது எரிகிற அக்கினிய போல இருந்தது எலிசா மறித்த பிறகு கூட அந்த எலும்புகள் மேல தேவனுடைய அக்கினி இருந்ததாம் அபிஷேகம் இருந்ததாம் அதனால செத்து போன ஒரு மனிதன் அங்க புற புதைக்க வந்து எலியா ப எலும்பு பட்டவனே உயிரோடு எழுந்தான் சிலருடைய எலும்புகளோடு பாவம் படுத்திருக்கும் என்று யோப பக்தன் சொல்லுகிறார் அவனுடைய வாழ வயதின் பாவங்கள் அவனுடைய எலும்புகளோடு படுத்திருக்கும் என்று யோபு இருபதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வருஷம் சொல்லுகிறது ஆனால் புலம்பல் ஒன்று பதிமூன்று உயரத்திலிருந்து என் எலும்புகளில் ஆண்டவர் அக்கினி அனுப்பினார் எனக்கு ஒரு அக்கினி அபிஷேகத்தை தந்தார் எனக்கு ஒரு பர்சுத்தாவிய அபிஷேகத்தை தந்தார் என்னுடைய ஓட்டம் வெற்றியோடு ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்று தான் அந்த பர்லோக விருந்தாளி இன்றைக்கு எனக்குள்ளே வந்து நமக்குள்ளே வந்து தங்கி இருக்கிறார் ஆகவேதான் நம்முடைய ஓட்டம் ஜெயத்தோடு முடியும் பௌலின ஆண்டவரை அபிஷேகம் பண்ணினார் அவர் சொல்லார் 
நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் காரணம் என்ன அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணி நாம் பெற்றிருக்கிற ஆவி ஜெயத்தின் ஆவி தோல்விக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை பர்சுத்தாவியால் நிரம்பி இருக்கும் போது பன்னெண்டு பேரை வேவு பார்க்கும்படி காணான் தேசத்துக்கு மோசம் அனுப்பினார் பத்து பேர் வந்து தோத்தாங்கொழி மாதிரி நம்ம தோத்துருவோம் காணானுக்குள்ள போனோம் நல்ல தேசம் தான் ஆனா என்ன ஆனா அங்க புத்திர யோனோக்கின் புத்திர ராட்ச ராட்சர புத்தர்கள் அங்கு உள்ள பட்டணங்கள்லாம் அரணிப்பான பட்டணம் பெரிய 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 மதில் நம்மால் அதை ஜெயிக்க முடியாது தோல்வியின் வார்த்தைகளை பேசினார் ஆனால் அங்க இருந்த யோசுவா காலை சொன்னார்கள் இல்லை நாம் ஜெயங்கொள்ளுவோம் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு வருகிறார் மேக சம்பங்களோடு வருகிறார் அக்கினி சம்பங்களோடு வருகிறார் நம்ம தோற்க நம்ம தோற்கப்பட்டு போவதில்லை நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு வாக்கு பண்ணினவர் நம்மை ஜெயமாய் நடத்துவார் காணான ஏழு ஜாதிகள் இருந்தாலும் முப்பத்தோரு ராஜாக்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய ஆண்டவரோ ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அவர் வெற்றி சிறந்த தேவர் அந்த சேனைகளின் கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோவின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் நம் தோல்வி அடைவதில்லை அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் தான் உங்களோடு வருகிறார் உங்களுடைய ஓட்டம் சேத்தோடு முடியும் உங்களுடைய ஓட்டம் சேத்தோடு முடியும் உங்களுடைய ஓட்டம் பர்சுத்தத்தோடு முடியும் நீதியின் கிரீடம் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒளிமயமான தேசத்தில் ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்களோடு ஜெயங்கொண்ட இயேசுவோடு நாம் ஒரு நாள் நிற்போம் யார் இவர்கள் ஜெயங்கொண்ட இவர்கள் உடைய தோல்வி எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஜெயமாய் மாற்றும் எழுந்த நிற்போமா தானியலுக்கு பிரதிஷ்டையினால் ஜெயம் வந்தது மறை பொருளை அறிய வேண்டும் என்ற ஆவல் அதனால் ஜெயம் வந்தது ஜபத்தினால் ஜெயம் வந்தது உண்மையினால் ஜெயம் வந்தது விசேஷித்த ஆவி இருந்தபடியால் இந்த ஐந்து காரியங்களும் தானியடத்தில் இருந்தது ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டார் நீங்கள் ஜெயம் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் வழங்கணும் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்தவர்களாக நிற்கக்கூடாது உங்களுடைய தலையை உயர்த்தி உடைய தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர் உடைய அருகில் நிற்கிறார் அவர் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைப்பார் கைகளை உயர்த்தி கொள்ளுவோம் உயர்த்தப்பட்ட கரங்களை கற்றர் பிடித்து காயப்பட்ட கரங்களினால் நீர் பிடித்து அவர்களை சேத்தின் பாதையிலே நடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆணி பாய்ந்த தழும்புள்ள கரத்தால் பிடித்து அவர்களை வெற்றி சிறக்க பண்ண வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் இன்றைக்கு என்ன தோல்வி அவர்களை பின்தொடர்ந்தாலும் என்ன சாபங்கள் பின்தொடர்ந்தாலும் ஒவ்வொரு சாபத்தின் முதுகெலும்பை முறித்து உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்குமே ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் அவருடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக அவருடைய கண்ணீர் ஆனந்த கழிப்பாய் மாறுவதாக எல்லா இருளின் வல்லமையும் விலகி ஒரு பெரிய வெளிச்சம் ஒரு பெரிய மகிமை ஒவ்வொருவரையும் சூழ்ந்து கொள்ளுவதாக அவருடைய பலவீனங்கள் எல்லாம் நீங்கி போவதாக சுகம் பெல்லன் ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் அவருடைய ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே உட்காருவோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சோதனையா தோல்வியா வியாதியா மனபாரமா எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் ஊக்கமாக ஜபித்து ஆலோசனை வழங்குவார்கள் எங்கள் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர் சங்கிலி ஜபம் மூலம் உங்கள் தேவைகளுக்காக கர்த்தரின் பாதத்தில் கண்ணீருடன் ஜபிப்பார்கள் மட்டுமல்ல உங்கள் அவசர ஜெப தேவைகளுக்கு ஜபித்து மன்றாட எங்கள் ஜப வீரர்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர் இன்றே எங்களுக்கு எழுதுங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக அற்புதம் செய்வார் பிரியமானவர்களே பதினாறு ஆண்டுகளாய் வருமான வரி இலாக்காவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் தேவனுடைய உன்னதமான அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்து தனது வேலையை ராஜினாமா செய்து கர்த்தருடைய முழுநேர ஊழியத்திற்காக 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் கர்த்தரின் விசேஷித்த கருதையால் வல்லமையான எழுத்துக்களின் மூலம் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள் கர்த்தர் தந்த பாரத்தின் வெளிப்பாடான அன்றொன்றுள்ள அப்பம் என்ற தின தியான நூல் இன்று இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகமெங்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்ப ஜபங்களில் ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது சகோதரர் சாம் ஜபதுரை அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் செய்தி ஒலி மற்றும் ஒலி நாடாக்கள் அடங்கிய அட்டவணையை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள இன்றே எங்களுக்கு எழுதுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் மேலும் மாறுதல்கள் ஏற்பட இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொரு வாரமும் புதன் கிழமைகளில் எங்கள் அலுவலகத்தில் மாலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் கூட்டங்களில் பங்கு பெறுங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள அன்போடு உங்களை அழைக்கிறோம்